அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யா அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இங்கிலீஷில் பேங்கிங் எக்ஸாமில் இங்கிலீஷில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஃபில்லர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டபுள் ஃபில்லர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன ரீசனுக்காக இது வந்து ச வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரீடிங் ஸ்கில்ஸுங்கிறது என்ன ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம படித்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க வக்காப் வேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த வக்காப் வேர்ட்ஸோட மீனிங் அண்ட் ஆப்போசிட் அதாவது சினானம் ஆண்டனம் நம்மளுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் நம்ம இருக்கும் அதாவது அந்த வக்காப்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டபுள் ஃபில்லர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபில்லர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிங்கிள் ஃபில்லர்ஸ் டபுள் ஃபில்லர்ஸ் ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸ்பேஸ் அதாவது ட்ரிபிள் ஃபில்லர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ டபுள் ஃபில்லர்ஸில் வந்து நமக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ ரெண்டு டேஷ் இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு டேஷோட வேர்டு வந்து நம்ம ஆப்டாக பொருந்துகிற மாதிரி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு வேர்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே செட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா எப்போது நன் ஆஃப் த அபவ் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம சாம்பிள் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ யூ வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா ஸோ எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டேரக்ஷன்ஸ் வந்து படித்து பார்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் ஹேஸ் டூ பிளாங்க்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் கொஷினில் ரெண்டு பிளாங்க் இருக்குது ஈச் பிளாங்க் தட் சம்திங் ஹேஸ் பீன் ஒமிட்டட் ஸோ ஒவ்வொரு பிளாங்க்லேயும் சம்திங் வந்து ஒமிட் பண்ணியிருக்காங்க சூஸ் த கரெக்ட் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஈச் பிளாங்க் தட் பெஸ்ட் ஃபிட்ஸ் இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஸோ எந்த ஐ மீன் எந்த வேர்டு வந்து பெஸ்ட்டாக ஃபிட் ஆகுதுன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் தென் கான்டெக்ஸ் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூட்டபிள் வேர்டு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ஹரீட் விசிட் இன் த வியூ ஆஃப் த கோஆர்டினேட்டட் ஆ ஸோ த ஹரீட் விசிட் இன் த வியூ ஆஃப் த கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் மேட் பை இந்தியா அண்ட் சோவியத் யூனியன் டு ப்ரமோட் அ டேஷ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் அதாவது ஹரீட் விசிட் மீன் குயிக் விசிட் ஒரு குயிக் விசிட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக இந்த வியூ அந்த அது கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சோவியத் யூனியன் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இடையில் இருக்க கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக இந்த விசிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரமோட் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க டு ப்ரமோட் டேஷ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஸோ இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில் சம்திங் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மீட் இந்த குயிக் விசிட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம குயிக் விசிட்டுங்கிறத நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும் சிங்குலர் நவுனாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ சிங்குலர் நவுன் வந்தது நவுன் வந்து சிங்குலராக இருந்தது நவுன் வந்து சிங்குலராக இருந்தால் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி கொ வரக்கூடிய வேர்பும் சிங்குலராக இருக்கணும் ஸோ வேர்ப் சிங்குலர் இந்த சென்ஸ் வேர்பில் என்ன பண்ணணும் வி ஒன் ஃபார்ம் கூட எஸ் அல்லது இஎஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கம் கேம் ஸோ இது ரெண்டுமே கிடையாது ஸோ இங்கே கம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வேர்டு தான் சியூட்டபுளாக பொருந்தது ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இதுவும் வராது ஓகே ஏன்னா சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவே ப்ரெசண்டில் தான் இருக்குது ஸோ சென்டென்ஸோடைய டென்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி நம்ம ஆன்சர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கம்ஸை வச்சு அடுத்த டேஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பொருந்துகிற மாதிரி நமக்கு வேர்டு வந்து வந்துடுது ஓகே இல்லை வே இப்போது ஒரு வேளை ரெண்டு கம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் ஒன் வச்சு செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம இதுவே டேரெக்ட் ஆப்ஷனாக நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் என்ன சி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்பி ஹாஸ் புட் அட் அவுட் அ டைம்லி கன்சல்டேஷன் ஆன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் விச் ப்ரப்போசஸ் டேஷ் டு ப்ரிடென்ஷியல் நார்ம்ஸ் பூஸ்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் வித் அ ஃபேர் ப்ராக்டிஸ் கோட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ
அதாவது நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அதன் மூலயமா என்ன விச் ப்ரப்போசர் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ப்ரெசண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெசண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டேஷ் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரிவாம் ஃபர் லிபரலைஸ் ரீஃபோபிஷிங் இம்பேர் பிரேக் அனிஹிலேட் ஸோ இப்போ இந்த ரிவாம்போட மீனிங் நமக்கு தெரியணும் ரிவாம்போட மீனிங் ரினோவேட் ஸோ நியூவாக அகெயின் வந்து அது வந்து ரீமாடல் பண்ணுறது லிபரலைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் லிபரல் ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லிபரலாக அதாவது சுதந்திர சுதந்திரம்னு சொல்ல முடியாது அது ஃப்ரீடம் ஸோ இந்த இடத்துல தாராளமாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீஃபார்பிஷிங் இஸ் ஆல்சோ சிம்லர் வேர்ட் தட் ஃபார் ரெனோவேட் ரெனோவேட்டுக்கு இருக்கிற சிமிலர் வேர்ட் ஸோ அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சிமிலர் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் வர மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பேர் இம்பேரோடைய மீனிங் வேர்ஸ் ரொம்ப வேர்ஸாக ரொம்ப வேர்ஸ்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் விரக் விரக் மீன்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ரொம்ப வந்து தீங்கு வலை வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் அனிஹிலேட் அனிஹிலேட் மீன்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஸோ நமக்கு எப்படி இருக்குது டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அனிஹிலேட் மீன்ஸ் டெஸ்ட்ராய் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு இங்கே என்ன விச் ப்ரப்போஸ் ஒரு ப்ரப்போசல் கொண்டு வரும்போது நமக்கு அது வந்து பேட் அதாவது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கிற ப்ரப்போசல் நம்ம கொண்டு வர மாட்டோம் ஸோ அப்போ இது மூணுமே நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ்னால நான் இது மூணையும் எலிமினேட் பண்ணிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே சிமிலர் மீனிங்காக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் எந்த ஆப்ஷன் வருதுன்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஏ ஆப்ஷன் வந்து ஒன் அண்ட் டூ இருக்கு B option வந்து 1 and 3 இருக்கு ஸோ ரெண்டு சிமிலர் வேர்ட் ரெண்டு டேஷ்க்கு வராது ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அதாவது ஏ ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிடலாம் இதில் இன்னொன்று நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இங்கே டூ இருக்கு ஸோ டூ வந்தது அப்படின்னா அது கூட வி ஒன் ஃபார்ம் மட்டும்தான் வரணும் வேறு எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸும் நம்ம போடக்கூடாது ஓகே ஸோ இந்த ரீஃபார்பிஷிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வி ஃபோர் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ டூவோட வி ஒன் ஃபார்ம் வரதுனால நம்ம ரிவாம்புங்கிற வேர்ட் வி ஒனில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி இந்த உடனுடைய ஆன்சர் வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் டு நாட் ரஷ் த்ரூ இன்சால்வன்சி சொல்யூஷன் இஃப் இட் ஹேஸ் டு டேக் த ஃபார்ம் ஆஃப் சேல் ஆஸ் அ கோ ஆஸ் அ கோயிங் கன்சர்ன் அட் அ ப்ரைஸ் தட் டேஷ் அ மாசிவ் ஹேர் கட் ஃபார் த பேங்க் ஸோ டு நாட் ரஷ் த இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ஸோ ஒரு தீர்க்க முடியாத இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் அதுக்கு இஃப் இட் ஹேஸ் டேக் த ஃபார்ம் ஆஃப் சேல் அது வந்து ஒரு சேலாக கன்சிடர் பண்ண அதோடய ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ரைஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஹேர் கட் ஃபார் பிராங்க்ஸ் ஸோ அதாவது அந்த மேசிவ் சேஞ்சஸில் ஹேர் கட்னா அந்த பேங்க்குடைய ஒரு இது அசட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் அசட் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அசட்ஸ் வந்து எப்படி கட் டவுன் ஆகுது எப்படி லோவர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஹேஸ் இருக்கிறதுனால இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது இந்த டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாகவே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதனுடைய மீனிங் நமக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்டைல் என்டைல் மீன்ஸ் ரெக்கொயர் சம்திங் ஸோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது ரெக்கொயர் சம்திங் நெசசரி ரெக்கொயர் சம்திங் நெசசரி நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரெஸ்டு டிஸ்ட்ரெஸ்டு மீன்ஸ் சேடு பெட்டர் பர்ட்னஸ் பெட்டர் பர்ட்னஸ் மீன்ஸ் கிரேட்லி டிஸார்டர் ஸோ ரொம்ப ஒரு குழப்பமான நிலையில் மாறி மாறி இருக்கிறது கிரேட்லி டிஸார்டர்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாட்டிக் மீன்ஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி ஆர் ஜாய் ஹாப்பி ஆர் ஜாய் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபெர்வரண்ட் ஃபெர்வரண்ட் மீன்ஸ் என்தூசியாஸ்டிக் என்தூசியாஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர்ஃபர்விட் பெர்ஃபர்விட் மீன்ஸ் பேஷன் ஸோ ஒரு பேஷனை நோக்கி இருக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால சம் நெகட்டிவ் தான் வருது ஸோ அப்போது நெகட்டிவ் வேர்டு தான் நம்ம இந்த இடத்துல போடணும் ஸோ அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்டைல்ஸ் டிஸ்டர்ஸ் ஃபெட்டர் பர்னஸ் ஸோ டிஸ்ட்ரெஸ்டுங்கிறது இங்கே பாஸ்ட் ஃபார்மில் வி டூ ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ என்டைல்ஸுங்கிறது வி ஒன் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த பெர்டபர்னஸ்ங்கிறது
ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்டைல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு பொருந்துகிற மாதிரி வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு என்டைல்ஸுங்கிற வேர்டு தான் சியூட்டபுளாக பொருந்துது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டேஷ் பாருங்கள் ஸோ அப்போது ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு என்டைல்ஸுங்கிற வேர்டு எது எங் எங்கெங்கே இருக்குது ஸோ ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது பி ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த செகண்ட் டேஷ்க்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் டேஷில் பாருங்கள் அன்பண்டில்டு ஸோ இது வந்து பாஸ்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ அப்போது நம்ம இந் இதோட கண்டினியூஷன் சென்டென்ஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் போடக்கூடாது சாரி நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் தான் போடணும் இந்த பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் இந்த கட் டவுனுக்கும் இந்த ஹாப்பி ஜாய் இன்த்தூசியாஸ்டிக் இதுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாது ஸோ அப்போ இதை நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த இடத்துல எதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணும் இந்த டிஸ்ட்ரெஸ்டுங்கிற வேர்டு தான் நம்ம செகண்ட் டேஷ்க்கு சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் என்ன வருது நமக்கு பி ஆப்ஷன் நமக்கு சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் கிவன் த நேச்சர் கிவன் த நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல் ஆஃப் மில்க் இன் இந்தியா மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஹைலி டேஷ் டு ஈவன் மைனர் ஷாப்ஸ் ஆஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டேஷ் டு சேஞ்சஸ் இன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் ஸோ அதாவது நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேல் ஆஃப் மில்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மில்க் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ஹைலி டேஷ் ஸோ ஏதோ சம்திங் சொல்கிறாங்க டு ஈவன் மைனர் ஷாக்ஸ் ஒரு சின்ன ஷாக்காக இருந்தாலும் அந்த டிஸ்டப் ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் மில்க் சப்ளையோட இதில் டிமாண்டு நமக்கு ஏற்படுது அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் டிமாண்ட் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்டு டு சேஞ்சஸ் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் ஆஃப் கன்சியூமர் ஸோ இதில் வந்து இதனால் அஃபெக்ட் பண்ணுறது யார் அந்த மில்க் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அண்டு நம்ம கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸும் அதில் அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதும் ஸோ அப்போ இன் இன்கம் கன்சியூமர்ஸோட இன்கமும் வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் சென்டென்ஸ் தான் இது இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ரிவென்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரிவென்டிங் ப்ரிவென்டிங்னால் நம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறது ரீசைலியன்ட் ரீசிலியன்ட் மீன்ஸ் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் ஸோ நம்மளால் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது தான் ரீசிலியன்ட் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேப்டிவேட்டிங் கேப்டிவேட்டிங் மீன்ஸ் மோட்டிவேட்டிங் சாரி கேப்டிவேட்டிங் மீன்ஸ் இன்வெஸ்டிங் கேப்டிவேட்டிங்னால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் சஸ்செப்டிபிள் சஸ்செப்டிபிள் மீன்ஸ் ஹார்ம் ஸோ ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது ஸோ அப்போது நமக்கு ஷாக் வருது அப்படி மைனர் ஷாக்ஸ் இருக்குது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஏதோ ஒன்று பேடாக கிரியேட் ஆனால் தான் அந்த மாதிரி ஷாக்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வேர்டு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இந்த நெகட்டிவ் வேர்டு தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் ஸோ சக்ஸப்டிபிள் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது சென்சிட்டிவ்ங்கிற வேர்டு இருக்குது ஸோ சென்சிட்டிவ்னால் என்ன ரொம்ப ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன மீனிங் அவங்க வந்து அவங்கள வந்து டேமேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் அந்த மாதிரி மீனிங் தான் சென்சிட்டிவ்க்கு வரும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் டேஷ் டு சேஞ்சஸ் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் ஸோ அப்போது என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது ஒரு சென்சிட்டிவ் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ அப்போது இந்த கொஷினுக்கு எந்த ஆன்சர் ஆப்டாக பொருந்தது டி ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஆப்டாக பொருந்தது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வெல் தெர் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வெல் தெர் ஆர் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் அபவுட் த சைட் கைட் லைன்ஸ் தெர் ஆர் ஈக்குவலி கிளாரிங் டேஷ் தட் அப்பியர் டு பி இன் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் த பேசிக் டேஷ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் டேஷ் வந்து ஒரு கா டெமோக்ரஸி அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸுக்கு சம் கைட் லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் அபவுட் த கைட் லைன்ஸ் ஸோ கைட் லைன்ஸோடைய பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கணும் தெர் ஆர் ஈக்குவலி கிளாரிங் டேஷ் தட் அப்பியர் டு பி இன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது பாருங்கள் என்னென்ன ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டேஷ்க்கு நொபிலிட்டி நொபிலிட்டி மீன்ஸ் ஹை வேல்யூ ஸோ ரொம்ப ஒரு ஹை இதாக இருக்கிறது ஸோ ஹை வேல்யூ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆம்பிக்விட்டிஸ் ஆம்பிக்விட்டிஸ் மீன்ஸ் மோர் தேன் ஒன் அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் ஓப்பன் ஸோ கு
ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எந்த வேர்டு வந்து ஆப்டாக பொருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு எது பொருந்தது இந்த ஆம்பிக்விட்டிஸ் தான் பொருந்தது ஸோ அப்போது பாசிட்டிவ் கைட்லைன்ஸ் இருக்கிறது இருக்குது தெர் ஆர் ஈக்குவலி கிளாரிங் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் மோர் தேன் ஒன் அதில் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது வித் த பேசிக் டேஷ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல டெனட்ஸ்ன்ற வேர்டு ஆப்டாக பொருந்தது ஸோ டெனட்ஸ் மீன்ஸ் எ ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் பிலீஃப் ஸோ டெனட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன ஒரு பிரின்சிபல் பிரின்சிபிள் ஆஃப் பிலீஃப் ஸோ அப்போது இந்த சென்டென்ஸோடைய ஆன்சர் பி ஆன்சர் பி ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இப்போ இதில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டபுள் ஃபில்லர்ஸ்லேயே இது வந்து ஒரு மாடல் ஒரு டைப் ஆஃப் மாடல் ஸோ என்ன இங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நமக்கு சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க காலம் ஒன் காலம் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஹாவ் டு சூஸ் ஆப்ஷன் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த காலம் ஒன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ் அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு சூஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபார் த ஃப்ரம் காலம் டூ ஃபார் த செகண்ட் ஸ்பேஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸுக்கும் நம்ம இதிலேருந்து தான் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் எது வேணால் போடுற மாதிரி வராது ஸோ த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் த கான்ஸ்டியூஷனல் பேராமீட்டர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் ஆஃப் செக்யூலரிசம் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் வெரி கிளியர் அபவுட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டேஷ் டு த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா கான்ஸ்டியூஷனல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன இருக்கணும் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் ஆஃப் செக்குலரிசம் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அது வந்து எதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டேஷ் டு த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இந்த கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸுடைய மீனிங்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சா அப்படின்னா தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் டேஷ்க்கு எது சூட்டபுளாக வருதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ க கல்மினேஷன் மீன்ஸ் அ பீக் ஸோ ஹை பீக் ஸோ பீக்காக இருக்கிறது உச்சகட்டத்தில் இருக்கிறது செசேஷன் மீன்ஸ் ஸ்டாப் ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்தி வைக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரியாம்பல் மீன்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ ஒரு இன்ட்ரோடியூ இன்ட்ரோடக்ஷனாக கொடுக்கறது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் கான்ஸ்டியூஷனல் பேராமீட்டர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணுற வேர்டு வராது கல்மினேஷன் வேர்டும் வராது ஸோ இங்கே எது தான் ஆப்டாக பொருந்தது ப்ரியாம்பல் ஸோ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ப்ரியாம்பல்னே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வேர்டு தான் இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது சி ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு வர மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டி ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக இதை வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த இது வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு வேளை சீலே இன்னொன்று இருந்தால் நம்ம அப்போது அந்த இடத்துல அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டேரெக்டாக ஆப்ஷன் டி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அன்சூப்பர்வைஸ்டு வெக்கேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட வர்ச்சுவல் வேர்ல்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு மீன்ஸ் இமேஜினரி வேர்ல்டு ஸோ நம்ம ரியலாக இல்லாமல் ஒரு கற்பனை உலகத்தில் இருக்கிறது ஸோ அதனோட இரு எப்படி இருக்குது அதில் இருக்க வெக்கேஷன்ஸ் ப்ளே கிரவுண்ட் வித் அதர் சில்ட்ரன் வந்து எப்படி இருக்குது அன்சூப்பர்வைஸ் நம்ம சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியாதபடி இருக்குது ஸோ லெஸ் தன் டேஷ் த அடல்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அடல்ட்ஸை விட குழந்தைங்க வந்து அதில் எப்படி இருக்காங்கங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸில் சொல்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் போஸிங் போஸிங் மீன்ஸ் ஆக்டிங் எப்படி வந்து அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அதில் ஆக்ட் பண்ணுறாங்கங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேஷ் ஃபஸ்ட்டு டேஷ்க்கு பாருங்கள் காலம் ஒன்றில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டிவிஎஸ் டிவிஎஸ் மீன்ஸ் டிஸ் ஹானஸ்ட் ஸோ டிவிஎஸ் மீன்ஸ் டிஸ் ஹானஸ்ட் விசியஸ் மீன்ஸ் க்ரூயல் ஸோ ரொம்ப ஒரு க்ரூயலாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரப்ளஸ் ஸ்க்ரப்ளஸ் மீன்ஸ் ஹானஸ்ட் ஹானஸ்ட் ஆர் எத்திக்கல் வேல்யூ ஸோ ஹானஸ்ட் ஆர் எத்திக்கல் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம குழந்தைங்களை பற்றி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது ஸோ சில்ட்ரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்க மாட்டாங்க டிஸ்ஹானஸ்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க தென் பார்த்திங்கன்னா க்ரூயலாகவும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம எந்த வேர்டு தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸ்கர்ப்ளஸ்
ஒரு வேலை சி டி இப்படி கூட பேர் இருக்கலாம் அப்போ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நன் ஆஃப் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டேஷையும் செக் பண்ணிக்கிறது தான் வெல் அண்ட் குட் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் போஸிங் டேஷ் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஸோ சில்ட்ரன் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறாங்க கவர்ட் மீன்ஸ் அப்போது இதோட மீனிங் தெரியணும் சீக்ரெட்லி ஸோ சீக்ரெட்டாக இருக்காங்க தென் சீக்ரெட்டுங்கிற வேர்டே இருக்குது ஸோ அப்போது இது ரெண்டுமே இந்த இடத்துல சில்ட்ரன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் சீக்ரெட்டாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ இது வராது நெக்ஸ்ட் ஒன் அனானிமஸ்லி அனானிமஸ்லி மீன்ஸ் அன்னோன் பர்சன் ஸோ அன்னோனாக நேம் இல்லாத மாதிரி அன்னோன் பர்சன் மாதிரி பில் மீன் பண்ணுறது ஸோ தட் இஸ் அனானிமஸ்லி ஓகே ஸோ அப்போது இந்த இது தான் ஆப்டாக பொருந்தது ஸோ வி ஹாவ் டு செலக்ட் த ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் மோர் ஓவர் த வைட் ஸ்கேல் டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்டரிங் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரெஸ் த்ரோ டேஷ் அண்ட் டேஷ் ப்ரைஸ் த செல்லிங் ஆஃப் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் சர்வீசஸ் ஆல்சோ மேக் கிளியர் வேர்ச்சு ஆஃப் ஹேவிங் அண்ட் ஈக்குவிட்டபிள் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஸோ அப்போது டிஸ்ட்ரெஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ட நெகட்டிவ் வேர்ட் ஸோ டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் ப்ராஃபிட்டர் ப்ராஃபிட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட் ஸோ ப்ராஃபிட்ங்கிறது லாபத்தை நோக்கி நடக்கிறது ஸோ அப்போது செல்லிங் ஆஃப் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம செல் பண்ணுறோம் அண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே என்னென்ன வேர்டு இருக்குது பாருங்கள் அபேட்மெண்ட் அபேட்மெண்ட் மீன்ஸ் ரெடியூஸ் ரிடக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆர் ரிடக்ஷன் ஸோ அப்போ குறைக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் லீ லெசனிங் லெசனிங் ஆல்சோ சிமிலர் டு ரெடியூஸ் குறைக்கிறது தட் இஸ் ஆல்சோ குறைக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹார்டிங் ஹார்டிங் மீன்ஸ் ஆட்ஸ் ஸோ ஆட்ஸ் கொடுக்கறது தென் பேனர்ஸ் வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் நம்ம ஹார்டிங்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜுடிஷியலி மீன்ஸ் ஜஸ்டிஸ் ஸோ ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸார்பிடன்ட்லி எக்ஸார்பிடன்ட்லி மீன்ஸ் அண்டலி ஆர் இம்மன்சிவ்லி ஸோ அண்டலி மீன்ஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் டல்லி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்மன்ஸ்லி இம்மன்ஸ்லி மீன்ஸ் மிகையாக இருக்கிறது ஸோ ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்கிறது ஸோ அப்போது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பண்ணணும் அந்த சர்வீஸில் அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ர சேல் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து ஆட்ஸ் கொடுப்பாங்க தென் எக்ஸார்பிடண்ட்டாக இருப்பாங்க எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது எந்த ஆப்ஷன் வருது பாருங்கள் டி ஆப்ஷன் ஸோ வி ஹாவ் டு செலக்ட் டி ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மிட்ஸ் மிடிஸ்ட் ஆஃப் டேஷ் செகண்ட் வேவ் வென் இஸ் டச்சிங் எ நியூ பீக்ஸ் ஈச் பாசிங் டே த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு என்ஷியோர் வேக்சின் ஈக்விட்டி த்ரோ ஃப்ரீ வேக்சினேஷன் ஃபார் த புவர் அக்ராஸ் ஆல் ஏஜ் குரூப் ஸோ செகண்ட் வேவுக்கு மிட்ஸ்ட் மீன்ஸ் இடையில் அந்த செகண்ட் வேவ் வந் வந்த உடனே என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் பாஸ் பண்ணுறது நியூ பீக் அதாவது டெய்லி பார்த்திங்கன்னா நியூ அந்த கவுண்ட் வந்து ஹியூமன் அந்த கோவிட்னால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க கவுண்ட் வந்து அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குது பீக் டெய்லி வந்து பீக் வேல்யூவாக டச் பண்ணுது அப்போ ஹை வேல்யூவாக டச் பண்ணுது அதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வேக்சின் வந்து கண்டிப்பாக பிறந்து போடணும் அதாவது எந்த ஈக்குவலாக அதாவது ஹை பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி புவர் பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி தென் ஏஜஸ் ஆல்சோ ஏஜ் ஆல்சோ மென்ஷன் ஆல் ஏஜ் பீப்புளும் போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த வேர்ட் சென்டென்ஸ்க்கு ராஜிங் மீன்ஸ் ஆங்க்ரி ஸோ ரொம்ப கோவமாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸிலரேட்டட் எக்ஸிலரேட்டட் மீன்ஸ் ஹாப்பி ஸோ ஹாப்பியாக இருக்கிறது எக்ஸிலரேட்டட் மீன்ஸ் ஹாப்பி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்டிக்டட் அப்டிக்டட் மீன்ஸ் சரண்டர்டு ஸோ சரண்டர் ஆகிறது ஓகேங்களா ஸோ சரண்டர் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்ஜூரிங் கான்ஜூரிங் மீன்ஸ் இல்யூஷன் இல்யூஷன் இஸ் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் அ கர்ன இமேஜினரி வேர்ட் இமேஜினரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அசார்ட்டட் மீன்ஸ் அ வேரியஸ் நிறைய இருக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த செகண்ட் வேவ் வந்து ஹை வேல்யூ வரும்போது நம்ம எப்படி ஹாப்பியாக இருப்போமா கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டோம் இருந்தோமா இல்லை ஸோ அப்டிக்டட் அப்டிக்டட்னா சரண்டர் ஆகிறதா இல்லை கற்பனையிலையும் இல்லை நெஜத்தில் தான் எல்லாமே நடந்திருக்கு ஸோ அசார்ட்டடுங்கிறது வேரியஸுங்கிறது மீனிங் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன வேர்டு ஃபஸ்ட்டு டேஷ்க்
ஸோ இந்த இடத்துல ஏவோட சி ஒரு பேர் இருக்குது ஏவோட இ ஒரு பேர் இருக்குது ஏவோட பி ஸோ அப்போ பி கண்டிப்பாக நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹாப்பி ஸோ அது வராது நெக்ஸ்ட் இ பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது இந்த ஒன்று தான் ஸோ அப்போ நம்ம சி ட சி ஒன் தான் எதுக்கு பொருந்தணும் செகண்ட் டேஷ்க்கு மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஓடு தான் இதுக்கு சூட்டபுளாக நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த சென்டர் ஆன் சாட்டர்டே செட் இட் இஸ் கன்சிடரிங் சப்சிடிஸ் டு டேஷ் அண்ட் ரைஸ் இன் குளோபல் ப்ரைசஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் ஃபாஸ்பேட்டிக் அண்ட் பொட்டாசிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இன் எ பிட் டு என்ஷோர் தேர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அட் டேஷ் ரேட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஸோ அக்ராஸ் த கண் ஒரு கண் அக் கண் ரெண்டு அக்ராஸ் இது வந்து மிஸ்டேக்கு ஸோ அப்போது கண்ட்ரி அதாவது நம்ம ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரிக்கு சென்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கன்ஸ் ஒரு இது சொல்கிறாங்க சாட்டர்டே சொல்கிறாங்க அதாவது சப்சிடிஸ் மீன்ஸ் நம்ம மானியம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த குளோபல் ப்ரை ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது பா இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் என்னென்ன ஃபர்டிலைசர் பாஸ்பட்டிக் பொட்டாசிக் ஃபர்டிலைசர்ஸோட ப்ரைஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால அந்த ரைஸுக்காக ஃபார்மர்ஸுக்கு இவங்க சப்சிடிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்சிடரேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு டேஷ்க்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கவுண்டர் பேலன்ஸ் கவுண்டர் பேலன்ஸ் மீன்ஸ் அப்போசிட் எதிராக நிற்கிறது ஸோ அப்போசிட் அப்போசிஷன் அப்போஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் டிக்ரீஸ் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்செட் ஆப்செட் மீன்ஸ் ஸோ அந்த இது வந்து ஆப்செட் பண்ணுறது அந்த இது ஆப்செட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொவைடு ப்ரொவைட்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது கொடுக்கறது இப்போ இதில் எந்த வேர்டு வருது பாருங்கள் அப்போஸ் பண்ணுறோமா சப்சிடி வந்து அது வந்து கிவ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்செட் இஸ் சிமிலர் டு கிவ் வேர்ட் ஸோ அப்போது அதுக்கு கிவ் அப்போது என் சப்சிடிஸ் வந்து கொடுக்குவாங்க ஸோ கொடுக்கும்போது ஆப்செட் இந்த வேர்டு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸ் அட் த டேஷ் ரேட்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஸோ சப் அது வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு கொடுக்குறாங்க சப்சிடைஸ்டு ரேட்ஸ் அப்போ இந்த சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம எந்த ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ சூஸ் பண்ணணும் சி ஆப்ஷன்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்ம டபுள் ஃபில்லர்ஸில் ஃபியூர் சாம்பிள் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஐஸ்வர்யா அகாடமி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் நோட்டிஃபிகே அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ